പ്രൈം ന്യൂസ് നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എസ് എം സോഫ്റ്റ് ദ വേൾഡ് ഓഫ് സെലക്ഷൻ മലബാർ മേഡ് ഫോർ ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ടേസ്റ്റ് ബ്രഹ്മഗിരി ഡെവലപ്മെന്റ് സൊസൈറ്റി സംരംഭം നമസ്കാരം പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ പ്രധാന വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വിവാഹ പാർട്ടികൾക്ക് പണിക്കൂലി വെറും നാലര ശതമാനം മാത്രം താമരശ്ശേരി ചുരത്തിൽ ഗതാഗത തടസ്സം ജനങ്ങൾ പൊറുതിമുട്ടി ബദൽ റോഡിനെ കുറിച്ച് ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് മൗനം മൂന്നാനപ്പുഴയിൽ ഇറച്ചിക്കടയിൽ പഴകിയ പന്നി ഇറച്ചി വിറ്റു ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പന്നിസ്റ്റാൾ അടപ്പിച്ചു ഗൗരി ലങ്കേഷിന്റെ കൊലപാതകത്തിൽ വയനാട്ടിലും പ്രതിഷേധം മാധ്യമപ്രവർത്തകരും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരും പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്ത് മലബാറിൽ ആയിരത്തിലധികം സ്വകാര്യ ദേവസ്വം ക്ഷേത്രങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കാൻ ദേവസ്വം കമ്മീഷൻ ശുപാർശ ശുപാർശ നടപ്പാക്കാൻ സർക്കാർ നീക്കം ജില്ലയിൽ നെൽകൃഷി പ്രോത്സാഹന നടപടികൾ ഫലം കണ്ടു പാടശേഖരങ്ങളിൽ നെൽകൃഷിക്ക് പുത്തനുണർവ് ക്ലാസ് മുറികൾ ഹൈടെക് ആകാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ ഡി പി ഇ പിയുടെ ഹയർ സെക്കൻഡറികൾ കഞ്ചാവിലേക്ക് അധികൃതർ മൌനത്തിന്റെ സുഖത്തിൽ ജില്ലാശുപത്രിയിൽ കേടായ ഉപകരണങ്ങൾ നന്നാക്കാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ലക്ഷ്യം അരക്കോടി രൂപയുടെ ഉപകരണങ്ങൾ നന്നാക്കാൻ മണ്ണിടിച്ചിലും ഗതാഗത തടസ്സവും പതിവ് ചുരൻ ബദൽ റോഡ് വിഷയത്തിൽ ജനപ്രതിനിധികൾ മൗനം തുടരുന്നു ചുരത്തിലെ ഗതാഗത കുരുക്കിൽ വലഞ്ഞ് യാത്രക്കാർ നിരന്തരമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഗതാഗത തടസ്സത്തിൽ അന്തർ സംസ്ഥാന യാത്രക്കാരടക്കം നൂറുകണക്കിന് ആളുകളാണ് ദുരിതത്തിലാകുന്നത് ആഘോഷവേളകളിലാണ് കുരുക്ക് വർദ്ധിക്കുന്നത് ഈ സമയം വാഹനങ്ങളുടെ ബാഹുല്യമാണ് പ്രധാന പ്രശ്നമാകുന്നത് വളവിൽ ഒരു വാഹനം കുടുങ്ങിയാൽ മണിക്കൂറുകൾ ബ്ലോക്കാകും ഇത് പരിഹരിക്കുമ്പോഴേക്കും അടുത്തത് തടസ്സപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും ഓണം ബക്രീദ് ആഘോഷത്തിൽ മഴയും മണ്ണിടിച്ചിലും വാഹന ബാഹുല്യവും റോഡുകളിലെ സ്ഥിതിയുമെല്ലാം ഗതാഗത തടസ്സത്തിനിടയാക്കി തിരുവോണനാളിലും അവിട്ടുന്നാളിലുമെല്ലാം നിരവധി വാഹനങ്ങളാണ് ചുരത്തിൽ കുടുങ്ങിയത് ചുരത്തിന്റെ സൗന്ദര്യാസ്വാദനത്തിനായി നിരവധി സന്ദർശകർ വയനാട്ടിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലെത്തിയിരുന്നു ഈ രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലും ചുരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടതോടെ അവധി ആസ്വദിക്കാനെത്തിയ വിനോദസഞ്ചാരികളും വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് കോഴിക്കോടിലേക്കും മറ്റും പോകുന്നവരും തിരിച്ചു വരുന്നവരുമായ യാത്രക്കാരും ബുദ്ധിമുട്ടിലായി മൈസൂറു ബംഗളൂരു യാത്രക്കാരും വലഞ്ഞു ചൊവ്വാഴ്ച മൂന്നാം വളവിൽ സ്വകാര്യ ബസ് കുടുങ്ങിയതോടെ ഗതാഗത കുരുക്ക് രൂക്ഷമായി അടിവാരം മുതൽ വൈത്തിരി വരെ വാഹനങ്ങൾ നിരങ്ങി നീങ്ങുന്ന അവസ്ഥയിലായിരുന്നു രാത്രി വൈകിയാണ് ഗതാഗത തടസ്സം ഒഴിവായത ചുരം കടന്നു കിട്ടാൻ അരമണിക്കൂർ സമയം വേണ്ടിയെടുത്ത രണ്ടും മൂന്നും മണിക്കൂർ വേണ്ടി വന്നു ചുരത്തിലെ ഇന്റർലോക്ക് ചെയ്ത ഭാഗമൊഴിച്ചാൽ മറ്റു പ്രധാന വളവുകൾ തകർന്നതും ബ്ലോക്ക് കൂടാൻ കാരണമാണ് ചുരം വ്യൂ പോയിന്റിൽ സന്ദർശകരുടെ ബാഹുല്യവും ഗതാഗത കുരുക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചു മഴ ദുരിതം ഇരട്ടിപ്പിച്ചു ചെറിയ മരക്കൊമ്പുകൾ വീണതും മണ്ണിടിഞ്ഞതുമെല്ലാം തടസ്സത്തിനിടയായി രോഗികളുമായി ആംബുലൻസുകൾക്ക് വരെ കടന്നു പോകാനായില്ല അതേസമയം വയനാടിനെ താമരശ്ശേരി ചുരം ഒഴിവാക്കി കോഴിക്കോടുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭരണചക്രം തിരിക്കുന്നവരും തിരിച്ചവരും ഇതിനോടകം തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ച പദ്ധതിയെല്ലാം വെറുതെയാവുകയാണ് അനുപൂർഗീസ് വയനാട് ന്യൂസ് കൽപ്പറ്റ മൂന്നാനക്കുഴിയിൽ പഴകിയ പന്നി ഇറച്ചി വിറ്റു നാട്ടുകാർ പ്രക്ഷോഭമുണ്ടാക്കിയതിനെ തുടർന്ന് സ്ഥലത്തെത്തിയ മീനങ്ങാടി ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വിഭാഗം പന്നിസ്റ്റാൾ അടപ്പിച്ചു വഴിയോരങ്ങളിലെ മാംസവിൽപ്പന സ്റ്റാളുകളിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പോ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വിഭാഗമോ പരിശോധനയ്ക്കെത്താത്തത് കച്ചവടത്തിൽ കാപട്യം കാണിക്കുന്നവർക്ക് അനുഗ്രഹമായി ബത്തേരി മൂന്നാനക്കുഴിയിലെ പന്നിസ്റ്റാളിൽ നിന്ന് കാലത്ത് പന്നിയിറച്ചി വാങ്ങാനെത്തിയ പ്രദേശവാസിക്കാണ് പഴകിയതും ദുർഗന്ധം വമ്മിക്കുന്നതുമായ പന്നിയിറച്ചി ലഭിച്ചത് നാട്ടുകാർ വിവരമറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് മീനങ്ങാടിയിൽ ഇമ്മാനുള്ളയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്ഥലത്തെത്തിയ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്റ്റാളിലെ ഇറച്ചി പരിശോധിച്ചു ഇറച്ചി ഏറെ പഴക്കമുള്ളതാണെന്നും ഭക്ഷ്യയോഗ്യമല്ലെന്നും കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പന്നിസ്റ്റാൾ അടപ്പിച്ചു സ്റ്റാളിലുണ്ടായിരുന്ന പത്ത് കിലോയിലേറെ പഴക്കിയ ഇറച്ചി കുഴിച്ചുമ
ബത്തേരി സ്വദേശിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിൽ ബത്തേരി മുതൽ നടവേൽ വരെ ഒട്ടേറെ പന്നിയിറച്ചി സ്റ്റാർഡുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് പഴകിയതും ഭക്ഷ്യയോഗ്യമല്ലാത്തതുമായ ഇറച്ചി വിറ്റതിന് കടയുടമയ്ക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു മാധ്യമപ്രവർത്തക ഗൌരി ലങ്കേഷിന്റെ കൊലപാതകത്തിൽ വയനാട്ടിലും മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ കൂട്ടായ്മകൾ പ്രതിഷേധിച്ചു പുൽപ്പള്ളിയിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ വായമൂടിക്കെട്ടി പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി മുതിർന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തക ഗൌരി ലങ്കേഷിന്റെ കൊലപാതകത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കൽപ്പറ്റയിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധ പ്രകടനവും പൊതുയോഗവും സംഘടിപ്പിച്ചു പ്രസ് ക്ലബിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച പ്രകടനത്തിൽ നിരവധി മാധ്യമപ്രവർത്തകർ അണിനിരന്നു പൊതുയോഗത്തിൽ പ്രസിഡന്റ് രമേശൻ എഴുത്തച്ഛൻ സെക്രട്ടറി പി ഒ ഷീജ ജംഷീർ കൂടിവയൽ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മാധ്യമപ്രവർത്തക ഗൌരി ലങ്കേഷിന്റെ കൊലപാതകത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് മാനന്തവാടി പ്രസ് ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരുടെ സഹകരണത്തോടെ മാനന്തവാടിയിൽ കറുത്ത തുണികൊണ്ട് വായ മൂടിക്കെട്ടി പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി പ്രസ് ക്ലബ് പരിസരത്ത് നിന്ന് ആരംഭിച്ച് പ്ലക്കാർഡ് മേന്തി നഗരം ചുറ്റിയ പ്രകടനം ഗാന്ധി പാർക്കിൽ സമാപിച്ചു വിവിധ കക്ഷി നേതാക്കളായ ഇ ജെ ബാബു ജോണി മറ്റത്തിലാനി എൽ സോമൻ നായർ കബീർ മാനന്തവാടി സലീം കുമാർ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരായ ജോസഫ് ആസ്റ്റ്യൻ ജോസഫ് എം വർഗീസ് ഫ്രാൻസിസ് ബാബു എ ജെ ചാക്കോ പത്രപ്രവർത്തകരായ അശോകൻ ഒഴക്കോടി ലത്തീഫ് പടയൻ അബ്ദുള്ള പള്ളിയാൽ ജസ്റ്റിൻ ചെഞ്ചട്ടയിൽ നവീൻ മോഹൻ സത്താർ ആലാൻ റിന്നി ഷാരിപ്പള്ളി എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി മാധ്യമപ്രവർത്തകയും സാമൂഹിക പ്രവർത്തകയുമായ ഗൌരി ലങ്കേഷിന്റെ കൊലപാതകത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പുൽപ്പള്ളിയിൽ വായ മൂടിക്കെട്ടി പ്രകടനം നടത്തി ഫാസിസത്തിനെതിരായ ധീരമായ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ഗൌരി ലങ്കേഷിന്റെ കൊലപാതകം ഇന്ത്യൻ മതേതരത്വത്തോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണെന്നും ഫാസിസ്റ്റ് ശക്തികൾക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിനും ഇന്ത്യൻ മതേതരത്തിനും വേണ്ടി പോരാടുമെന്നും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രതിജ്ഞയെടുത്തു ഷംസാദ് മരയ്ക്കാർ സിജു തോട്ടത്തിൽ രാജീവ് ലിജോ ഷിബു ജേക്കബ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി വയനാട് ന്യൂസ് കൽപ്പറ്റ മാനന്തവാടി പുൽപ്പള്ളി മലബാറിലെ ആയിരത്തിലധികം സ്വകാര്യ ദേവസ്വം ക്ഷേത്രങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കാൻ മലബാർ ദേവസ്വം കമ്മീഷൻ ശുപാർശ നൽകി ബത്തേരി മഹാഗണപതി ക്ഷേത്രവും തിരുനെല്ലി പെരുമാൾ ക്ഷേത്രവും ദേവസ്വം ബോർഡ് പിടിച്ചെടുക്കാൻ സാധ്യത ക്ഷേത്രങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കണമെന്ന ശുപാർശ മൂന്നക്ക മലബാർ ദേവസ്വം കമ്മീഷൻ സർക്കാരിന് സമർപ്പിച്ചു കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് അടിയന്തരമായി നടപ്പാക്കാനാണ് സർക്കാർ നീക്കം കോഴിക്കോട് സാമൂതിരിയുടേതടക്കം ക്ഷേത്രങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നതിനാൽ റിപ്പോർട്ടിനതിനെ കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് രാജകുടുംബം തിരുനാവായ നാവാമുകുന്ദൻ ക്ഷേത്രവും റിപ്പോർട്ടിന്റെ പരിധിയിൽ വരും പാരമ്പര്യ ട്രസ്റ്റുകൾ ഭരണം നടത്തുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളും മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ കീഴിലാകും തിരുവിതാംകൂർ കൊച്ചി ദേവസ്വം മാതൃകയിൽ മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനാണ് തീരുമാനം മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡിന് ചട്ടം രൂപീകരിക്കാൻ സർക്കാർ നിയോഗിച്ച അഡ്വക്കേറ്റ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ കമ്മീഷനാണ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയത് എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും പണമിടപാടുകൾ ഒറ്റ അക്കൌണ്ടിലേക്ക് മാറ്റുക എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും തുല്യവേതനം നൽകുക നിയമങ്ങൾ ദേവസ്വം ബോർഡ് നേരിട്ട് നടത്തുക തുടങ്ങിയവയാണ് മറ്റ് പ്രധാന നിർദ്ദേശങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ സ്വഭാവമുള്ള ഗവൺമെന്റുകൾ ക്ഷേത്രം കൈയടക്കാൻ നടത്തുന്ന നീക്കത്തിനെതിരെയും ഏതെങ്കിലും മതവിഭാഗങ്ങളുടെ ആരാധനാലയം ഗവൺമെന്റ് നിയന്ത്രണത്തിലാക്കുന്നതിനെതിരെയും വയനാട്ടിലടക്കം പ്രതിഷേധമുയരാൻ സാധ്യത വരുമാനമുള്ള സ്വകാര്യ ദേവസ്വം ക്ഷേത്രങ്ങളായിരിക്കും മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പിടിച്ചെടുക്കുക പുൽപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അനധികൃത ഹോംസ്റ്റേകൾക്കും റിസോർട്ടുകൾക്കുമെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് സി പി ഐ നേതാവ് ടി ജെ ചാക്കോച്ചൻ വയൽ നികത്തിയും അനധികൃതമായി നിർമ്മിച്ച റിസോർട്ടുകൾ യാതൊരു മാനദണ്ഡവുമില്ലാതെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നവർ ഉൾപ്പെടെ റിസോർട്ടിൽ എത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ചും മദ്യം മയക്കുമരുന്ന് ചൂതാട്ട സംഘങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ റിസോർട്ടുകളിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും അന്വേഷണം നടത്തണം പഞ്ചായത്തിന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹോംസ്റ്റേകൾ അടച്ചുപൂട്ടണം എന്നും ചാക്കോച്ചൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു നിയമവിരുദ്ധമായും നിയമപരമായും പ്രവർത്തിക്കുന്ന അനേകം റിസോർട്ടുകൾ ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു കണക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ പക്കല് കൃത്യമായ ഒരു കണക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ പക്കലില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഹോംസ്റ്റേയിലും റിസോർട്ടുകളിലും ഒക്കെ നടക്കുന്ന ഇത് എന്തൊക്കെ എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയ്ക്ക് ഇതൊക്കെ കേന്ദ്രമായി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആളുകൾ എന്ന ഒരു അഭിപ്രായവും നാട്ടിലാകെ ചർച്ചയായിട്ടു ഇതിനെതിരെ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ശക്തമായ
വയലുകൾക്ക് പുറമെ ഒട്ടേറെ ഹെക്ടർ തരിശു നിലങ്ങളിൽ ജലലഭ്യത ഉറപ്പാക്കി നെൽകൃഷി ചെയ്തു ഒരു ഹെക്ടറിൽ നെൽകൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് പതിനേഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് രാഷ്ട്രീയ വികാസ് യോജനയിൽ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയും സുസ്ഥിര നെൽകൃഷി വികസന പദ്ധതിയിലും ഉൽപാദന ബോണസുമായി സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് അയ്യായിരം രൂപയുമാണ് നെൽകർഷകർക്ക് നൽകുന്നത് നെൽകൃഷിയിലേക്ക് ആവേശപൂർവം തിരിച്ചു വരാൻ നിരവധി കർഷകർക്ക് സഹായമായിട്ടുണ്ട് തരിശു ഭൂമി തരം മാറ്റി പാടമാക്കി നെല്ലിറക്കിയാൽ ഹെക്ടറിന് മുപ്പതിനായിരം രൂപയാണ് ലഭിക്കുക ഗന്ധകശാല ജീരകശാല തുടങ്ങിയ സുഗന്ധ നെല്ലിനങ്ങൾക്ക് ഇരുപത്തിനാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറിന് പുറമെ പതിനായിരം രൂപ കൂടുതലായി ലഭിക്കും കഴിഞ്ഞ വർഷം എട്ടായിരം ഹെക്ടറിലായിരുന്നു വയനാട്ടിൽ നെൽകൃഷി അഞ്ഞൂറ് ഹെക്ടറിലെങ്കിലും ഇത്തവണ കൂടുതലായി നെൽകൃഷിയുണ്ട് ഔദ്യോഗിക കണക്കായിട്ടില്ല നെന്മേനി പഞ്ചായത്തിൽ മാത്രം എണ്ണൂറ് ഹെക്ടർ നെൽകൃഷി ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നത് മുപ്പയനാട് പഞ്ചായത്തിൽ കൌങ്ങിൻ തോപ്പ് വെട്ടിനിരത്തി വയലാക്കി നെൽകൃഷി ഇറക്കിയത് വയനാട് ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു എടവക വെള്ളമുണ്ട ത്രിശിലേരി പഞ്ചായത്തുകളിലും കർഷകരും യുവജന കൂട്ടായ്മയും നെൽകൃഷിയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നതിന്റെ വാർത്തകളുണ്ടായിരുന്നു കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും മഴക്കുറവും കുടിവെള്ളക്ഷാമവും രൂക്ഷമാകുന്നതിനിടെ ജലസ്രോതസ്സുകളായ വയലുകൾ പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആഹ്ലാദദായകമായ വയനാടൻ അനുഭവമാണ് എ പി ഷാജി വയനാട് ന്യൂസ് ചീരാൽ തരിശു ഭൂമിയിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സഹകരണത്തോടെ നെൽകൃഷി ഇറക്കി അഗ്രോ സർവീസ് സെന്റർ ബത്തേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അഗ്രോ സെന്ററാണ് ബത്തേരി പൂളവയലിൽ ഒന്നര ഏക്കർ തരിശു നിലത്ത് നെൽകൃഷി ഇറക്കിയത് നെൽകൃഷി വ്യാപിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അഗ്രോ സർവീസ് സെന്ററിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പൂളവയൽ പാടശേഖരത്തിൽ നെൽകൃഷി ഇറക്കിയത് പാടശേഖരങ്ങളിൽ തരിശായി കിടക്കുന്ന ഭൂമി പാട്ടത്തിനടുത്താണ് സെന്റർ നെൽകൃഷി ഇറക്കിയത് പ്രദേശത്ത് തരിശായി കിടന്നിരുന്ന ഒന്നര ഏക്കർ വയലിലാണ് നെൽകൃഷി ഇറക്കിയത് കൃഷി വകുപ്പിന്റെ സഹകരണത്തോടെയാണ് പദ്ധതി അഗ്രോ സർവീസ് സെന്റർ ചെയ്യുന്നത് ബത്തേരി സെന്റ് മേരീസ് കോളേജ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എൻ എസ് എസ് വിദ്യാർത്ഥികളും ഈ ഉദ്യമത്തിന് കൂട്ടായി എത്തിയിരുന്നു യന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചും നേരിട്ട് നട്ടുമാണ് നെൽകൃഷി ഇറക്കിയത് നടിയിൽ ഉദ്ഘാടനം ബത്തേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ലതാശശി നിർവഹിച്ചു ആത്മ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ ആശ അധ്യക്ഷയായിരുന്നു ജനപ്രതിനിധികളും ഉദ്യോഗസ്ഥരും കർഷകരും കുട്ടികളും പരിപാടിയിൽ പങ്കാളികളായി നെൽകൃഷിക്ക് പുറമെ പച്ചക്കറി വ്യാപനത്തിനും അഗ്രോ സർവീസ് സെന്റർ മുന്തിയ പരിഗണനയാണ് നൽകുന്നത് കൃഷി വകുപ്പും സുൽത്താൻ ബത്തേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള അഗ്രോ സർവീസ് സെന്ററിന്റെ കീഴിലുള്ള പിന്നെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കാരക്കണ്ടി പ്രദേശത്ത് ഒരേക്കർ നാൽപ്പത് സെന്റ് വയല് പാട്ടത്തിനെടുത്ത് അവിടെ പിന്നെ നെൽകൃഷി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് അവിടെ കണ്ടത് പുൽപ്പള്ളി മേഖലയിൽ വരൾച്ച പ്രതിരോധിക്കാൻ കടമാൻ തൊട്ടിൽ പതിനൊന്നോളം ചെക്ക് ഡാമുകൾ നിർമ്മിക്കാനുള്ള തീരുമാനം നടപ്പാക്കേണ്ടതില്ലെന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥ തീരുമാനം കർഷകരെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുമെന്ന് ആശങ്ക കടമാൻ തൊട്ടിലെ ജലം സംഭരിക്കുന്നതിനാണ് മുളങ്കൊല്ലി പഞ്ചായത്തിൽ നാലും പുൽപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തിൽ ഏഴും ചെക്ക് ഡാമുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ ജലസേചന വകുപ്പ് തീരുമാനിച്ചത് ചെക്ക് ഡാമുകൾ തൽക്കാലം നിർമ്മിക്കേണ്ടെന്ന് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിൽ നിർദ്ദേശം നൽകിയതായാണ് വിവരം കടമാന്തോട് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കമാണ് ഇതിന് കാരണമെന്നാണ് സൂചന പി ജെ ജോസഫ് ജലസേചന മന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്ത് ബത്തേരി ഗസ്റ്റ് ഹൌസിൽ ചേർന്ന ജനപ്രതിനിധികളുടെയും സർവകക്ഷികളുടെയും യോഗത്തിലാണ് നാൽപ്പത്തെട്ട് അടിക്ക് പകരം ഇരുപത്തിരണ്ട് അടി ഉയരത്തിൽ കടമാൻ തോട്ടിൽ ചെക്ക് ഡാം നിർമ്മിക്കാൻ നിർദ്ദേശമുയർന്നത് പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് പദ്ധതിയുടെ ഫയലുകൾ മരവിപ്പിച്ചു ഫയലുകൾ പിന്നീട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് പദ്ധതി വീണ്ടും ജീവൻ വെച്ചത് പദ്ധതി പ്രവർത്തനം പഠിക്കുന്നതിന് സർക്കാർ തലത്തിൽ നടപടി ആരംഭിച്ചതോടെ പദ്ധതിക്കെതിരെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിൽ നീക്കമുണ്ടായതെന്നാണ് സൂചന തടയണകൾ പ്രയോജനപ്രദമാകുമോ എന്ന് പഠിച്ച ശേഷം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചാൽ മതിയെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിൽ നിലപാട് എടുത്തതായാണ് വിവരം സർവകക്ഷി നേതൃത്വത്തിൽ നൽകിയ നിവേദനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച നടപടികൾ മരവിക്കുമോ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ആശങ്ക വയനാട് ന്യൂസ് പുൽപ്പള്ളി ഒരു ഭാഗത്ത് വയനാട്ടിലേതടക്കം ഹയർ സെക്കൻഡറികൾ ഹൈടെക് ആക്കാൻ കോടികൾ ചെലവഴിച്ച് സർക്കാർ തീവ്രയജ്ഞം നടത്തുമ്പോൾ മറുഭാഗത്ത് വിദ്യാലയങ്ങളെ പിടികൂടിയിരിക്കുന്ന ലഹരി ബ്രാന്തിന് തറയിടാനോ പ്രതിരോധം ഒരുക്കാനോ സംവിധാനങ്ങളില്ല ക്ലാസ് മുറികൾ ഹൈടെക് ആകുമ്പോഴും സ്കൂൾ പരിസരങ്ങൾ കാടുമൂടിയും കെട്ടിടങ്ങൾ തകർന്നും കിടക്കുന്നത് സാമൂഹ്യദ്രോഹികൾക്ക്
നേരത്തെ ഇവിടെ ലഹരി മരുന്ന് കുത്തിവെക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച സ്രഞ്ച് പോലുള്ള വസ്തുക്കൾ കണ്ടിരുന്നതായി നാട്ടുകാർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അവ പിന്നീട് അപ്രത്യക്ഷമായി കഞ്ചാവ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെയും നിരോധിത പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചതിന്റെയും അടയാളങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം വിദ്യാർത്ഥികൾ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യം രക്ഷിതാക്കളെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവർ അറിയിച്ചാൽ തന്നെ പല രക്ഷിതാക്കളും അത് അംഗീകരിക്കാനും തെറ്റുതിരുത്താൻ മക്കളെ പ്രേരിപ്പിക്കാനും തയ്യാറാകുന്നില്ല പൊതുവിദ്യാലയ സംരക്ഷണത്തിന് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമായ സർക്കാർ കെട്ടിടങ്ങളെക്കാൾ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കേണ്ട മറ്റു ചില വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് ഈ സ്കൂൾ പെടുന്ന മേഖല സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ താവളമാക്കുന്നതായി നേരത്തെ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു എയ്ഡ് പോസ്റ്റ് പോലും സ്ഥാപിക്കാൻ പോലീസ് സന്നദ്ധമാകുന്നില്ല ന്യൂസ് ടീം വയനാട് ന്യൂസ് യാത്രാ ദുരിതം കൊണ്ട് വീർപ്പുമുട്ടുന്ന പിലാക്കാവ് പഞ്ചാരക്കൊല്ലിയിലേക്ക് മാനന്തവാടി ടൌണിൽ നിന്ന് തിരുവോണം നാളിൽ ബസ് സർവീസ് ആരംഭിച്ചു ദിവസവും പതിനൊന്ന് സർവീസുകളാണ് സ്വകാര്യ ബസ് നടത്തുക നിലവിൽ ഒരു ബസ് സർവീസ് പോലും ഇല്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങളായ അമ്പുകുത്തി ജസ്സി കല്ലിയോട്ടുകുന്ന് പഞ്ചാരക്കൊല്ലി തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലേക്കാണ് പുതിയ സർവീസ് ആരംഭിച്ചത് സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ മാനന്തവാടിയിലേക്ക് വരാനും പോകാനും ഓട്ടോറിക്ഷകളെയും ജീപ്പുകളെയുമാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് ആശ്വാസമായി ബസ് സർവീസ് ആരംഭിച്ചത് മാനന്തവാടി പഞ്ചാരക്കൊല്ലി റൂട്ടിൽ ദിവസവും പതിനൊന്ന് സർവീസുകളാണ് ബസ് നടത്തുക മാനന്തവാടി നഗരസഭാ അധ്യക്ഷൻ വി ആർ പ്രവീച്ച് കൌൺസിലർ പി ടി ബിജുവിന് ടിക്കറ്റ് നൽകി ബസിന്റെ ആദ്യ സർവീസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സുമിത്ര ബാലൻ അബ്ദുൾ ആസിഫ് കെ എം ചാക്കോ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു ബസിന്റെ ട്രിപ്പുകൾ പതിനൊന്ന് ട്രിപ്പുകളാണ് ഉള്ളത് ആ ട്രിപ്പുകൾ ഓരോ ട്രിപ്പും ക്യാൻസൽ ആകാതെ നോക്കേണ്ടത് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത് വയനാട് ന്യൂസ് മാനന്തവാടി ജില്ലാ ആശുപത്രിക്ക് പുതുജീവൻ നൽകാൻ വയനാട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ പുനർജനി എൻ എസ് എസ് ക്യാമ്പ് മാനന്തവാടി ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ ഉപയോഗശൂന്യമായി കിടക്കുന്ന അരക്കോടി രൂപയുടെ ഉപകരണങ്ങൾ നന്നാക്കി ഉപയോഗയോഗ്യമാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുകയാണ് എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റിലെ തൊണ്ണൂറ്റിനാല് വളണ്ടിയർമാർ ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് കോളേജിലെ എൻ എസ് എസ് വളണ്ടിയർമാർ ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നത് സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീം ടെക്നിക്കൽ സെല്ലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെ ഉപയോഗശൂന്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ പുനർയോഗ്യമാക്കുന്നത് എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റിലെ തൊണ്ണൂറ്റിനാല് വളണ്ടിയർമാരാണ് ആശുപത്രിയിലെ ബയോമെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഫർണിച്ചറുകൾ ട്രോളികൾ വീൽ ചെയറുകൾ സ്ട്രെച്ചറുകൾ എന്നിവ പുനർയോഗ്യമാക്കുന്നത് ഇവരുടെ ഈ കൂട്ടായ്മ ജില്ലാ ആശുപത്രിക്ക് ഏറെ ഗുണകരമാകും ക്യാമ്പിന്റെ ഭാഗമായി വരും ദിവസങ്ങളിൽ ശ്രമദാനവും വിവിധ ക്ലാസുകളും നടക്കും ഒപ്പം മാനന്തവാടി ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂളിലെ ജൈവ വൈവിധ്യ പാർക്കിന്റെ നവീകരണവും ക്യാമ്പ് ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നു ക്യാമ്പ് പതിനൊന്നിന് സമാപിക്കും എൻ എസ് എസ് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർമാരായ ആബിദ് ശറവാട്ടത്ത് കെ പി അലി എൻ എസ് എസ് വളണ്ടിയർമാരായ രമ്യാശ്രീ ശ്രീഷ്മ എൻ ആർ എം രജിഷ മുഹമ്മദ് ഖാഷിർ അതുല്യ ജേക്കബ് വർഷ പി എം തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി വരുന്നു പൊതുവെ സമരങ്ങൾ കൊണ്ട് കലശമായ വയനാട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിന് ഇത് പുത്തൻ മാതൃകയുമായി കഴിഞ്ഞ വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലും നമ്മൾ ഇതേ ആശുപത്രി തന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് പുലർച്ചനി പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചിരുന്നു ആ വർഷം മുപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ അസറ്റാണ് ഈ ആശുപത്രിക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് ഈ വർഷം അൻപത് ലക്ഷമാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം അതിനുവേണ്ടി ഇവിടുത്തെ കേടായി കിടക്കുന്ന എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും ബയോമെഡിക്കൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ മെക്കാനിക്കൽ അതുപോലെ ഉൾപ്പെടെ കട്ടിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും നന്നാക്കുന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഓരോ എൻ എസ് എസ് വേണ്ടിയും ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇവിടെ ആരും ഇതിനുവേണ്ടി മുൻകൂട്ടി ട്രെയിൻ ചെയ്യപ്പെടാറില്ല അത് ഒരു അഞ്ചോ ആറോ പേർ മാത്രം ടെക്നിക്കൽ സെല്ലിൽ നേരിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയവർ മാത്രമാണ് ബാക്കി എല്ലാവരും അവരുടെ ആത്മാർത്ഥതയോടെ അവരുടെ കഴിവോടെ സ്വന്തം കഴിവ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ആശുപത്രി നന്നാക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ബിജു കിഴക്കേടം വയനാട് ന്യൂസ് മാനന്തവാടി ശ്രീനാരായണ ഗുരു വിശ്വഗുരുവാണെന്ന എസ് എൻ ഡി പി യോഗം ദേവസ്വം സെക്രട്ടറി അരയക്കണ്ടി സന്തോഷ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവന്റെ നൂറ്റി അറുപത്തിമൂന്നാമത് ജയന്തി ആഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് ജയന്തി സമ്മേളനം ബത്തേരിയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഗുരുവിന് വിവിധ കോണുകളിലൂടെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നവർ ഗുരുവിലെ ഈശ്വരീയതയെ മായിച്ചു കളയാൻ ശ്രമം നടത്തുന്നതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈഴവർ ഗുരുവിനെ ഈശ്വരനായാണ് കാണുന്നത് ഗുരുവിനെ ഈഴവവൽക്കരിക്കുന്നുവെന്ന്
ഗുരുപ്രസാദ് കിറ്റ് വിതരണം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബിന്ദു പ്രകാശും മികച്ച വിദ്യാർത്ഥികളെ ആദരിക്കൽ ചടങ്ങിൽ ഫാദർ ഡിനോ കുമ്മാനിക്കാട്ടും നിർവഹിച്ചു പഞ്ചായത്തംഗങ്ങളായ റീജ ജഗദേവൻ സിനി രാജൻ സണ്ണി തോമസ് വി എൻ ലക്ഷ്മണൻ എൻ വാമദേവൻ പി കെ മാധവൻ രവി താമരക്കുന്നേൽ മോഹനൻ ആചാരി ഷീല വിനോദ് മണി പാമ്പനാൽ നിർമ്മല വിജയൻ നിഷ സജി സിനി ഷാജൻ ബിന്ദു മുളങ്ങാട്ട് പറമ്പിൽ അരുൺ മൂലയിൽ ബിജു തെക്കേക്കര ബിജു വട്ടപ്പാറയ്ക്കൽ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഒരു മതസംഘാതത്തിന്റെ സംസ്ഥാനമായി മാറണമെന്ന് ഗുരുദേവൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു പുൽപ്പള്ളി എസ് എൻ ഡി പി യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചതേദിന ഘോഷയാത്ര നടത്തി ആയിരക്കണക്കിന് ശ്രീനാരായണ വിശ്വാസികൾ പീത പതാകകളും കയ്യിലേന്തി ഘോഷയാത്രയിൽ അണിനിരുന്നു ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവ ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് നിന്ന് ആരംഭിച്ച ഘോഷയാത്ര ടൗൺ ചുറ്റി ഗുരുമന്ദിരത്തിൽ സമാപിച്ചു ജയ്ജു ലാൽ സൂതിക്കാട്ട് ദിനേശൻ കൊല്ലപ്പള്ളിയിൽ ബിജു തെക്കേക്കര ബിജു വട്ടപ്പാറയ്ക്കൽ നന്ദനൻ പ്രദീപ് പൊന്തമാക്കൽ കെ കെ ധനേന്ദ്രൻ പി എ പരമേശ്വരൻ രജി തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ഐ സി ബാലകൃഷ്ണൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്വാമി വേദ ചൈതന്യ അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണം നടത്തി പരീക്ഷകളിൽ മികച്ച വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ചടങ്ങിൽ അനുമോദിച്ചു എം ബി നന്ദനൻ കെ കെ ധനേന്ദ്രൻ രജി പോത്തനാമലയിൽ ജയ്ജു ലാൽ സൂതിക്കാട്ട് പി എ പരമേശ്വരൻ ലിസി ശശിധരൻ നടരാജൻ ബിനു പൂഴിക്കൊല്ലി ശ്രീനിവാസൻ മനോജ് ഇല്ലിക്കൽ പി എൻ ശശി കെ കെ സോമനാഥൻ ഓമന ശശീന്ദ്രൻ ആളാക്കടവിൽ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വയനാട് ന്യൂസ് പുൽപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തിലെ നിർധനരായ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്ന പദ്ധതിയിൽ മുളങ്കൊല്ലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പെരിക്കല്ലൂരിൽ കുടുംബശ്രീ മിഷൻ നിർമ്മിച്ച സ്നേഹ വീടിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഈ മാസം എട്ടിന് എം ഐ ഷാനവാസ് എം പി നിർവഹിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു പെരിക്കല്ലൂരിൽ മെദിയന്ത്രത്തിൽ കുടുങ്ങിയുണ്ടായ അപകടത്തിൽ മരിച്ച കണ്ണംപള്ളി ദാസന്റെ കുടുംബത്തിനാണ് വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്നത് പഞ്ചായത്തിലെ കുടുംബശ്രീയുടെയും വിവിധ അയൽക്കൂട്ടങ്ങളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ സമാഹരിച്ച നാല് ലക്ഷത്തോളം രൂപ ചെലവിലാണ് വീട് നിർമ്മിച്ചത് ചടങ്ങിൽ ഐ സി ബാലകൃഷ്ണൻ എം എൽ എ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികളായ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഗിരിജ കൃഷ്ണൻ നിഷ ശശി പത്മകുമാരി ജലജ സജി എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു അത് മുളവലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഒന്നാം വാർഡ് ശ്രീ കണ്ണംപള്ളി ദാസന്റെ കുടുംബത്തിന് അവർക്കാണ് നമ്മൾ വീട് നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ആ വീടിന്റെ തറക്കല്ലിടയും ചടങ്ങ് നാളെ എട്ടാം തീയതി പത്ത് മണിക്ക് വയനാട് ന്യൂസ് പുൽപ്പള്ളി നെന്മേനി പഞ്ചായത്ത് പൂളക്കുണ്ട പൌരസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഓണാഘോഷ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു പരിപാടികൾ പഞ്ചായത്തംഗം കെ രാജഗോപാൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പൌരസമിതി കൺവീനർ കെ ജി കുര്യൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ടി എം കുര്യാക്കോസ് ബാലൻ മാസ്റ്റർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ കലാകായിക പരിപാടികളും ഓണസദ്യയും ഉണ്ടായിരുന്നു മാനന്തവാടി പഴശ്ശി നഗർ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വൈവിധ്യമാർന്ന പരിപാടികളോടെ ഓണം ആഘോഷിച്ചു മൂന്ന് ദിവസത്തെ ആഘോഷ പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായി പൂക്കള മത്സരം കലാകായിക മത്സരങ്ങൾ ഓണസദ്യ എന്നിവ സംഘടിപ്പിച്ചു സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം കവി സാദിർ തലപ്പുഴ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മാതൃകാ രക്തദാന പ്രവർത്തകൻ നൌഷാദ് ജ്യോതിർഗമയ കോർഡിനേറ്റർ കെ എം ഷിനോജ് എന്നിവരെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു മികച്ച പരീക്ഷാ വിജയം കൈവരിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു കെ വി ശ്രീവത്സൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു പി കാദർ കെ വി ഹരിദാസ് ജോബി ജോസ് എം കെ അനിൽകുമാർ മുഹമ്മദ് ഷാഫി അലി ബീരാളി ഷിൻസ് പീറ്റർ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു വയനാട് ന്യൂസ് മാനന്തവാടി ശ്രേയസ് ബത്തേരി മീനങ്ങാടി മേഖലകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഓണാഘോഷ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു മലങ്കര ശ്രേയസ് ഓഫീസ് പരിസരത്ത് വിവിധ കലാകായിക മത്സരങ്ങളും ഓണസദ്യയും ഉണ്ടായിരുന്നു സമാപന സമ്മേളനം ബത്തേരി നഗരസഭാ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ വത്സാ ജോസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ശ്രേയസ് മേഖല ഡയറക്ടർ ഫദർ തോമസ് പുന്നമടത്തിൽ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ജിലി ജോർജ് ബീന വിജയൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഓണമില്ലാത്തവരോടൊപ്പം തെരുവോരത്ത് ഒരുമിച്ചൊരോണം എന്ന സന്ദേശവുമായി പ്രൈവറ്റ് ബസ് അസോസിയേഷൻ പുൽപ്പള്ളി യൂണിറ്റിന്റെയും ബസ് ജീവനക്കാരുടെയും ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെ വ്യാപാരികളുടെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ടൌണിലെ നിർദ്ധനർക്ക് ഓണസദ്യ ഈ മാസം ഒമ്പതിന് പുൽപ്പള്ളി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് നടക്കും ഓണക്കിറ്റ് വിതരണവും ഉണ്ടാകും സംഗമം ജില്ലാ കളക്ടർ എസ് സുഹാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്ന് സംഘാടകർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു എല്ലാവരും ഓണം ആഘോഷിച്ചപ്പോൾ ഓണം
സംഘാടക സമിതി ഭാരവാഹികളായ ടി കെ ഏലിയാസ് എൻ ജി സിജു ബ്രിജേഷ് കെ തോമസ് മഹേഷ് സുനിൽ കുമാർ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നിർദ്ധനരായ ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഓണസദ്യ നൽകുക എന്നുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് ഞങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് സെപ്റ്റംബർ ഒമ്പതാം തീയതി ശനിയാഴ്ച പതിനൊന്ന് മണിയോടുകൂടിയാണ് ഈ പരിപാടി ബഹുമാനപ്പെട്ട വയനാട് ജില്ലാ കളക്ടർ എസ് സുഹാസ് ആണ് ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് വയനാട് ന്യൂസ് പുൽപ്പള്ളി ബത്തേരി കുപ്പാടി യുവരശ്മി ലൈബ്രറി ആർട്സ് ആന്റ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഓണാഘോഷ പരിപാടികൾ സമാപിച്ചു സമാപന ദിനമായ ബുധനാഴ്ച വടംവലി കലാപരിപാടികൾ സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം എന്നിവ സംഘടിപ്പിച്ചു കടമാഞ്ചിറ ഗ്രൌണ്ടിൽ സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം ബത്തേരി നഗരസഭാ ചെയർമാൻ സി കെ സഹദേവൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മുനിസിപ്പൽ കൌൺസിലർ കെ റഷീദ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു നഗരസഭാ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺമാരായ ബാബു അബ്ദുറഹ്മാൻ പി കെ സുമതി കൌൺസിലർ ജയപ്രകാശ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ചടങ്ങിൽ മുതിർന്ന പൌരന്മാരെ ആദരിച്ചു പെരിക്കല്ലൂർ ടിംബർ ലോഡിംഗ് ആന്റ് അൺലോഡിംഗ് യൂണിയന്റെയും ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളി യൂണിയന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ പെരിക്കല്ലൂർ മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ ഈ മാസം പത്തിന് മൂന്ന് മണിക്ക് അഖില വയനാട് വടംവലി മത്സരം നടക്കുമെന്ന് ഭരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു ജില്ലയിലെ പ്രമുഖ ടീമുകൾ പങ്കെടുക്കും ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാർക്ക് വെട്ടിക്കുന്നേൽ ഫാമിലി സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന അയ്യായിരത്തിയൊന്ന് രൂപയുടെ ക്യാഷ് അവാർഡും പെരിക്കല്ലൂർ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഡിമാർട്ട് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന മൂവായിരത്തിയൊന്ന് രൂപയുടെ ക്യാഷ് അവാർഡും നൽകും മത്സരങ്ങൾ ഐ സി ബാലകൃഷ്ണൻ എം എൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും സമ്മാനദാനം ഫാദർ സുനിൽ പാറയ്ക്കൽ നൽകുമെന്ന് ഭാരവാഹികളായ ജോസ് നെല്ലേടം ജെയ്സൺ വെട്ടിക്കുന്നേൽ ലിയോ മാത്യു സുരേഷ് തേക്കടി ജെ എൻ ജേക്കബ് എന്നിവർ അറിയിച്ചു ടിംബർ ലോഡിംഗ് ആൻഡ് അൺലോഡിംഗ് തൊഴിലാളി യൂണിയന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ പെരിക്കല്ലൂർ ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളി യൂണിയന്റെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നമ്മുടെ പെരിക്കല്ലൂര് മുപ്പത്തി മൂന്ന് തവണയും വെച്ച് ഞായറാഴ്ച അതായത് ഈ മാസം പത്താം തീയതി ഞായറാഴ്ച മൂന്ന് മണിക്ക് അഖില വയനാട് വടംപരി മത്സരം നടത്തുന്നുണ്ട് വയനാട് ന്യൂസ് പുൽപ്പള്ളി പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും താമരശ്ശേരി ചുരത്തിൽ ഗതാഗത തടസ്സം ജനങ്ങൾ പൊറുതിമുട്ടി ബദൽ റോഡിനെ കുറിച്ച് ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് മൌനം മൂന്നാനപ്പുഴയിൽ ഇറച്ചിക്കടയിൽ പഴകിയ പന്നി ഇറച്ചി വിറ്റു ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പന്നിസ്റ്റാൾ അടപ്പിച്ചു ഗൌരി ലങ്കേഷിന്റെ കൊലപാതകത്തിൽ വയനാട്ടിലും പ്രതിഷേധം മാധ്യമപ്രവർത്തകരും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരും പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്ത് മലബാറിൽ ആയിരത്തിലധികം സ്വകാര്യ ദേവസ്വം ക്ഷേത്രങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കാൻ ദേവസ്വം കമ്മീഷൻ ശുപാർശ ശുപാർശ നടപ്പാക്കാൻ സർക്കാർ നീക്കം ജില്ലയിൽ നെൽകൃഷി പ്രോത്സാഹന നടപടികൾ ഫലം കണ്ടു പാടശേഖരങ്ങളിൽ നെൽകൃഷിക്ക് പുത്തനുണർവ് ക്ലാസ് മുറികൾ ഹൈടെക് ആകാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ ഡി പി ഇ പിയുടെ ഹയർ സെക്കൻഡറികൾ കഞ്ചാവിലേക്ക് അധികൃതർ മൌനത്തിന്റെ സുഖത്തിൽ ജില്ലാശുപത്രിയിൽ കേടായ ഉപകരണങ്ങൾ നന്നാക്കാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ലക്ഷ്യം അരക്കോടി രൂപയുടെ ഉപകരണങ്ങൾ നന്നാക്കാൻ പ്രൈം ന്യൂസ് നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് എസ് എം സോഫ്റ്റ് ദ വേൾഡ് ഓഫ് സെലക്ഷൻ മലബാർ മേഡ് ഫോർ ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ടേസ്റ്റ് ബ്രഹ്മഗിരി ഡെവലപ്മെന്റ് സൊസൈറ്റി സംരംഭം